വെൽക്കം ടു രാജ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങുന്ന ഈ ഒരു സെറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സെറ്റ് വാങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ചിലർക്കെങ്കിലും എതിർപ്പ് ഉണ്ടാവും കാരണം ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സെറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് സംഭവം ശരിയാണ് എന്നാലും ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നി കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനത്തെ സെറ്റ് ഈ ഒരു മോഡൽ സെറ്റ് നമുക്കറിയാം എന്താ അതാ സെറ്റ് ഈ ഒരു മോഡൽ സെറ്റ് കുറെ ആയി എൻ്റെ അടുത്ത് സർവീസിന് വരുന്നത് കുറെ സെറ്റുകൾ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും വരുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റ് കോമൺ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം ഇതാണ് എല്ലാ സെറ്റും ഒരേ മോഡിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ സ്ക്രൂ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഓൾറെഡി അയച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അയക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇതാണ് ആ സെറ്റ് അല്ല മൂന്നും ഒരേ സെറ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അറിയാം മൂന്നും ഒരേ മോഡിൽ സെറ്റാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബോർഡും സെയിം ആണ് സെവൻ ടു നയൻ ഫോർ സിംഗിൾ ഐ സി ഉപയോഗിച്ചുള്ള സബ് ബോർഡും വിത്ത് ഫിലിട്ട് വരുന്ന ബോർഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ എല്ലാ നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത് ഐ സി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സീരിയോ ബോർഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും സെയിം ബോർഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ എസ് എം ബി എസും എല്ലാത്തിനും സെയിം ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു സെറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കംപ്ലൈൻസുകൾ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എസ് എം ബി എസിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഫിറ്റിങ്സ് രീതിയാണ് ഇവർ ഇത് ഈ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി കറക്റ്റ് അല്ല കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇതൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നതാണ് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് അടർന്ന് പോയതാണ് അതായത് ഈ ഒരു ഇത് ആടി കളിക്കുക അതായത് കറക്റ്റ് അടിയിൽ സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നില്ല അടിയിൽ സ്ക്രൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ക്രൂ ചെയ്യാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് കാണും പക്ഷേ ഇവിടെ ആ ഒരു സ്ക്രൂ ചെയ്യാനുള്ള ഗ്യാപ്പില്ല ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സ്ക്രൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് സ്ക്രൂ ഒരു ബോഡി ഒരു അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നില്ല അത് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിത് വണ്ടിയിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ വണ്ടിൻ്റെ ജർക്കിങ് അനുസരിച്ച് ഇത് ആടി കളിക്കും അപ്പോൾ ആടി കളിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മോസറിൻ്റെ ലെഗ് അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടി പോകുന്നത് ആ പൊട്ടിപ്പോയ അടികളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത് മോസറിൻ്റെ ലെഗ് പൊട്ടിപ്പോയ അടികളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെക്റ്റിഫയർ ഡയോഡ് ഇത് നമുക്കിവിടെ നാല് ഡയോഡ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് അവർ രണ്ട് ഡയോഡ് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സംഭവം ശരി കാരണം സിംഗിൾ ഐ സി ആണ് ചിലപ്പം അത്ര വോൾട്ട് മതിയാവും എന്നാലും നമ്മൾ ആ ഒരു നാല് മോസ്റ്റ് സോറി നാല് ആ ഒരു റെക്റ്റിഫയർ ഡയോഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വോൾട്ടേജും ആംബിയറും കറക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ബോർഡിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ അത് അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ബോർഡ് ഇത് ആ ബോർഡാണ് നമ്മളിത് സ്ക്രൂ കണ്ടോ ആടി കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ കാരണം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ അവർ സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ഫിറ്റിങ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് ആടി കളിക്കത്തില്ല ഇതിൻ്റെ ലെഗ് നമ്മൾ ഈ മോസറിൻ്റെ ലെഗ് ഒരിക്കലും പൊട്ടത്തുമില്ല ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ വണ്ടി ജർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആടി കളിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മോസറ്റ് പൊട്ടി പോകുന്നത് ഇതും സെയിം കംപ്ലൈൻ്റ് തന്നെ ഇതും ആടി കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇതും അവർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു പൈസ കൊടുത്ത് നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കൊരു ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് വീണ്ടും ആ ഒരു വർക്കുകൾ വരികയുള്ളൂ അപ്പം ഇതൊന്നും അറിയാതെ കസ്റ്റമർ ഈ സെറ്റുകളെല്ലാം വാങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു നാല് അഞ്ച് ദിവസം മാക്സിമം ഒരു ഒരു ആഴ്ച അത്ര വർക്ക് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം ഇത് ജർക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഒരു മോസറ്റ് പൊട്ടി താഴെ വീഴും സെറ്റ് വർക്ക് സബ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല പറഞ്ഞിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ സർവീസർ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം ഈ ഒരു സംഭവം പൊട്ടി വീണിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇനി മറ്റൊരു കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാം ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന
അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മൈക്കാ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാകും അത് മൈക്കാ ഷീറ്റ് എല്ലാം അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ക്രൂവിന് നമ്മളൊരു ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബോഡിയായിട്ട് ടച്ച് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് അവർ ഇതിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഹീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഐസ് ഒരു ഹീറ്റ് ആയിട്ട് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉരുകി ആ ഒരു നെറ്റുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരും ഈ ഐസിയുടെ നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈ ഈ നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈ ഈ കോണ്ടാക്ട് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇനി ഈ ഒരു ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും നമ്മളെ ഈ വണ്ടിയുടെ എർത്തുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ആണ് ഈ ഒരു വണ്ടി ഈ ഒരു സെറ്റിന്റെ കേസ് മൊത്തം വണ്ടിയുടെ ഹെർത്തായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇതൊരു വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ പെട്ടിയിലായിട്ട് നമ്മൾ ഓട്ടോയിലൊക്കെ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോഡി എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഓട്ടോയുടെ എർത്തുമായിട്ട് ടച്ച് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഐ സി കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ഇതിൽ അതായത് ട്വൻറ്റി സെവൻ സീറോ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഈ ഒരു എസ് എം ബി എസ് വരുന്നത് ഈ ട്വൻറ്റി സെവൻ സീറോ ട്വൻറ്റി സെവനിലെ നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈ ഈ ഒരു ഹീസിംഗ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങും ഈ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ റിട്ടേൺ വന്നിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് വഴി ഈ ഒരു നമ്മുടെ എസ് എം ബി എസിലേക്ക് തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് പോയിട്ട് കയറി വരും അപ്പോൾ ഓവർ വോൾട്ടേജ് വരുമ്പം ഈ ഒരു മോസറ്റ് അടിച്ചു പോകും പൊട്ടി തെറിക്കും മൊത്തം പൊട്ടി തെറിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് അങ്ങനെ പൊട്ടി തെറിച്ച ഒരു മോസറ്റാണ് അതാ ഇത് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പൊട്ടി തെറിച്ചാണ് ഇതിൽ അവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് റെക്റ്റിഫയർ ഡയോഡാണ് ഇതിലെ മോസറ്റ് അവർ പൊട്ടി തെറിച്ച കാണാം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്ത വയറിങ്ങിന് ഉപേക്ഷ വയർ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സപ്ലൈ ആണ് നല്ല ആംബിയർ കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്നൊരു അഞ്ച് ആംബിയർ കറക്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇതിലേക്ക് ആംബിയർ ഒരു നമുക്ക് ഇതിലൊരു പത്ത് ആംബിയർ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ സീറോയിൽ ഒരു മിനിമം അല്ല മാക്സിമം ഒരു അഞ്ച് ആംബിയർ ഇതിലേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഉപേക്ഷ വയർ തന്നെ വളരെ തിക്കസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ വയറാണ് ഈ വയറിലൂടെ നമ്മൾ ടെൻ ആംബിയർ കൊടുത്ത് ഇതിന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇത് കൂടെ ഫൈവ് ആംബിയർ കിട്ടിയാലും പിന്നെ ഇതിലൂടെ പോകുന്ന വയർ തന്നെ വളരെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള വയറാണ് ഈ ഒരു വയറിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഇതിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വർക്കിംഗ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുമ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പക്കയാണ് നമ്മൾ ബാസ്റ്റബിളിന് കൊടുത്ത വയറെല്ലാം നല്ല വയർ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് കാരണം ബാസ്റ്റബിളിന് ഇത് മതി കാരണം അത്രയും സിഗ്നൽ പോകുന്നുള്ളൂ അത് മതി അതുപോലെ സബിന് ഉപയോഗിച്ച വയറും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല നല്ല വയറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സബ് ഔട്ടിലേക്കുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സബ് ഔട്ടിൻ്റെ വയർ മാത്രം നന്നാക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പോയിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ വയറും ഇതിന് മെയിൻ ഘടകമാണ് കാരണം ഇതിൽ കൂടെയാണ് ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജും ആംബിയറും പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കൂടെ ഈ വോൾട്ടേജ് ആംബിയർ പാസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഈ ഒരു വയറിലൂടെ അതിൻ്റേതായ രീതിയിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിലെ വയർ മാത്രം വണ്ണം കൂട്ടിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻപുട്ടിലെ വയറിൻ്റെ വണ്ണം കുറച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു വയറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന വയർ ഡി സി ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന വയർ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഡി സി എസ് എം ബി എസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു വയറിൻ്റെ ഈ ഒരു വയറിൻ്റെ തിക്നെസ്സും കൂട്ടണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ എസ് എം ബി എസ് എന്ന് വരുന്ന ഈ ഒരു വയറിൻ്റെ തിക്നെസ്സും കൂട്ടണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐസിൻ്റെ കറക്റ്റ് വർക്കിംഗ് കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മൾ വിചാരിച്ച സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാനും കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം ഈ സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റ് നിരവധി പേര് ഇപ്പോഴും വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലർക്കൊക്കെ കുറേ ലൈഫ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കുറേ സെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം കുറേയൊക്കെ സർവീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇത് കുറേ പിന്നെ ഈ സെറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സെറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന
അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വരുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ